Soy Rocío, tengo 21 años, soy española y soy gitana. Yo realmente nunca le decía a mi familia que tenía vergüenza, pero por mis comportamientos ellos lo veían. Por ejemplo, a mí me, llegaban, me llevaban al cole en una furgoneta y yo asociaba por todos los estigmas estos que furgoneta es igual a gitano. Yo, yo veía a todos mis compañeros llegar en un coche o andando con sus padres y a mí me llevaba una furgoneta y yo asociaba furgoneta a gitano. Éramos los únicos gitanos del pueblo, entonces era como ya están ahí los gitanos, entonces yo me sentía muy incómoda al bajar, me sentía muy incómoda cuando me, cuando me recogían del cole. Eh, a veces yo vivía en un pueblo de al lado y tenía que ir caminando, eso también me hacía sentir como que... Me sentía, me sentía mal, pensaba que dirían, mira, la gitana, la que tiene que venir andando. A veces teníamos que comer en un parque, en un tupper, y eso a mí también me daba vergüenza. O lo que te digo, me iba a buscar mi padre al cole o por la calle, y yo me daba vergüenza darle la mano porque yo sé que la gente sabía que él era gitano y no quería... Bueno, me daba vergüenza o me sentía mal. Muchas veces, eh, cuando voy a comprar con mi madre y cuando va sola me lo explica, Noto que cuando ella va al supermercado y lleva su carrito, nota que el segurata no la para de, de perseguir. Y ella lo nota, ella nota su mirada, ella nota que la persigue, ella nota que el supermercado es enorme y solo hay un segurata que va detrás de ella. E incluso muchas veces mi madre se ha encarado, se ha parado y le ha dicho ¿Por qué me sigues? Porque soy gitana, no te voy a robar, mira mi carro. Y eso lo ha tenido que hacer mi madre. Entonces yo me pregunto ¿Por qué ella tiene que pasar por esa vergüenza y por esa humillación delante de un supermercado entero y ninguna persona otra? ¿no? Muchas veces me he sentido en ese limbo de, al ser yo misma, miedo a, de, a que dirán los payos, pero también que dirán la gente que es gitana como yo. 